ஸ்டான்போர்ட் பல்கலைக்கழகத்தில் படித்துக் கொண்டிருந்த இரண்டு இளைஞர்கள் தாங்கள் வறுமையில் வாடியபோது பியானோ மேதை ஒருவர் பெயரில் கச்சேரி ஒன்றை நடத்தி அதிலிருந்து வரும் தொகையை தாங்கள் உண்பதற்கும் படிப்பதற்கும் செலவழிக்க வேண்டும் என்று நினைத்தனர் ஆனால் அந்த மேதை அட்வான்ஸ் இரண்டாயிரம் டாலர் கேட்டார் கஷ்டப்பட்டு உழைத்தும் கூட அவர்களால் ஆயிரத்து அறுநூறு டாலர்களே சேகரிக்க முடிந்தது அதை அந்த மேதையிடம் கொடுத்து கூடிய விரைவிலே சம்பாதித்து மீதி பணத்தை தருவதாக கூறினர் ஆனால் அந்த மேதையோ கடன் பத்திரத்தை கிழித்து போட்டு ஆயிரத்தி அறுநூறு டாலரையும் அவர்களிடமே கொடுத்து கச்சேரி நடத்துவதில் வரும் வருமானத்தில் ஆளுக்கு பத்து சதவீதம் வைத்துக் கொண்டு மீதமுள்ளதை தந்தால் போதும் என்று சொன்னார் வருஷங்கள் கடந்தன முதல் உலகப் போர் வந்து போனது அந்த மேதையோ அப்பொழுது போலந்து நாட்டின் பிரதமராக இருந்தார் பஞ்சத்தில் வாடிக்கொண்டிருந்த தன்னுடைய நாட்டு மக்களுக்கு உணவளிக்க மிகவும் சிரமப்பட்டுக் கொண்டிருந்தார் அமெரிக்க உணவு மற்றும் நிவாரணக் குழுவின் பொறுப்பில் இருந்த ஹெர்பர்ட் ஹூவர் என்பவரால் மட்டும் உதவ முடியும் என்று அறிந்து அவரிடம் தொடர்பு கொண்டபோது ஹூவரும் ஒப்புக்கொண்டார் போலந்திற்கு ஆயிரம் ஆயிரம் டன்கள் உணவு அனுப்பப்பட்டன அதனால் அந்த மேதை பாரிசுக்கு சென்று ஹூவருக்கு நன்றி சொன்னார் அதற்கு ஹூவர் நான் கல்லூரி மாணவனாக கஷ்டத்தில் இருந்தபோது ஒருமுறை கச்சேரி நடத்தி தந்து எனக்கு நீங்கள்தானே உதவினீர்கள் என்று பதிலுக்கு நன்றி கூறினார் ஏசு சொன்னார் கொடுங்கள் அப்பொழுது உங்களுக்கு கொடுக்கப்படும் அமைக்கி குலுக்கி சரிந்து விழும்படி நன்றாய் அளந்து உங்கள் மடியிலே போடுவார்கள் நீங்கள் எந்த அளவினால் அளக்கிறீர்களோ அந்த அளவினால் உங்களுக்கும் அளக்கப்படும் என்றார் 